Ария новости уже частично задали наш вопрос. Спасибо большое, но я его все-таки озвучу. Несколько как бы конкретнее. Премьер-министр Армении Нико Пушнян на встрече с жителями в Таушской области буквально в конце прошлой недели заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс Баку по вопросу приграничных сел, то в конце недели может начаться война. При этом именно Баку, это известный факт, является инициатором подписания мирного договора и никаких военных планов не озвучивает. Кто или что, по вашему мнению, стоит за такими заявлениями Пашиняна? Вы знаете, я уже комментировала это сразу после появления подобных сообщений. Мы перепроверили их, они оказались соответствующими, так сказать, тому, что было озвучено, потому что мало ли, может быть, это все были фейки, вбросы. Нет, это соответствует сказанному, все, что прошло по новостям. Второй момент, мы сразу же это прокомментировали, могу лишь добавить, что вряд ли запугивание собственного населения лучший способ достижения устраивающего Армению результата. Необходимо решать эти вопросы в спокойной, конструктивной манере. Механизм для этого есть. Комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы. Работа в ней, в работу в ней мы принимаем участие с учетом нашего богатого опыта демаркации. Мы, я имею в виду, мы готовы, готовы помогать этой работе с учетом нашего опыта. Работа должна вестись внутри этой структуры на вышеперечисленных мне, мною принципах, и мы готовы оказывать всяческое содействие. Вот это, вот здесь наша действительно роль, которая может быть, а, а теперь о том, какой роли у нас точно нет. Мы никаким образом не связаны, я подчеркну это, никто в нашем... В нашей стране ни одна структура, никто не имеет никакого отношения к тем решениям, которые были озвучены в качестве возможных руководством Еревана. Вот большая просьба ко всем, и к средствам массовой информации, и к людям в Армении понять что и запомнить, что это то, что было сказано сейчас премьер-министром Армении, никаким образом не должно ассоциироваться с нашей страной. С нами не проводились никакие консультации на этот счет, никаких контактов не было. Это исключительно то, что руководство Армении так сказать, решило, на основе консультаций именно с Западом. Европейский Союз, НАТО, отдельные страны – это их зона ответственности. Какие там были договоренности, каким решением, в какой форме подталкивали они эти вопросы, лучше задавать все-таки напрямую Еревану. Но учитывая, что бесконечно мы слышим, Постфактум, после того, как принимаются и предпринимаются руководством Армении какие-то шаги э, в отношении, э, так сказать, э, глобальных решений, и потом в них, э, в этих шагах, либо обвиняют, не знаю, третьи страны, нам постоянно попадает, потом ОДКБ, потом и ОДКБ, и Россия. Хочется, чтобы за все свои шаги, которые предпринимаются под воздействием партнеров западных или вместе с ними, несли ответственность непосредственно те, кто в Ереване их озвучивает. К России это не имеет никакого отношения. Мы неоднократно пытаемся донести и в публичной сфере уже до этого, так сказать, по двусторонним каналам, неприемлемость, бесконечное увязывание и поиска ответственных за те решения, которые индивидуально принимаются в Ереване. Вот в данном случае действуем на опережение. На, делаем это для того, чтобы потом не сказали, что это все опять из-за кого-то в ОДКБ или в Москве. Нет. 